Rusa trava ili rosopas je višegodišnja zeljasta lekovita biljka iz porodice makova. Najpoznatija je po efikasnom delovanju na virusne bradavice. Važna je biljka u zapadnoj farmakopeji, ali i u kineskoj tradicionalnoj medicini. Raste kao korov u proleće, do jeseni, do visine od 70 cm. Prepoznaje se po žutim cvetovima sa četiri latice. Stabljika je uspravna i razgranata, prekrivena sitnim dlačicama. Kada se otkine deo biljke i stisne, pojavljuje se žuto ili naranđasto mleko. U njemu se nalaze aktivni sastojci koji deluju na bradavice. Sadrži veliki broj alkaloida, a neki su srodni opijumu maka. Tokom perioda vegetacije, kada ima svežih biljaka, može se koristiti to žuto mleko direktno na bradavice. Međutim, to je relativno kratak period tokom proleća i leta, pa je zato pametno da se napravi tinktura, kako bi mogli da tretiramo bradavice nezavisno od toga koje je doba godine. U prirodi je rusa trava široko rasprostranjena biljka. Raste na području većeg dela Evrope i Zapadne Azije. Može se videti na livadama, u šumama, duž puteva u blizini kuća. I na obradivim površinama je čest korov. Mnogi i ne znaju da je to u stvari lekovita biljka koja uklanja bradavice. Kada otkinete stabljiku ove biljke, stisnite je i izlazi žuta tečnost. Usmerite direktno na bradavicu i tretirajte bar dva puta tokom dana. Izbegavajte da dolazi u dodir sa kožom, nego samo na bradavicu. Biljka je toksična, ali prilično sigurna za spoljnu upotrebu. Kod nekih ljudi u dodiru s kožom može izazvati alergijske reakcije. Isto je tako možete koristiti za kurije oko. Tinktura koju pravimo može se koristiti za spoljnu upotrebu. Osušenom i usitnjenom biljkom ispunite polovinu tegle, a zatim sipajte do vrha alkohol 70% ili domaću rakiju. Ostavite na tamnom mestu da stoji tri nedelje. Zatim procedite i možete koristiti tinkturu za uklanjanje bradavica, kurije goka i žuljeva po potrebi tokom cele godine. Preporučuje se upotreba i kod kožnih infekcija i ekcema. Za tretman bradavica na koži koristi se nerazblažena tinktura i nanosi se više puta tokom dana. Delu je prilično efikasno. Za tretiranje ekcema i upala na koži tinktura treba da se razblaži sa vodom. 30 kapi tinkture rastvoriti u 100 ml prokuvane i ohlađene vode. Dobijenu tečnost koristiti za pripremanje obloga. 
Neki koriste ovu tinkturu i za tretiranje kondiloma, odnosno izraslina na polnim organima. Iako je većina istraživanja pokazala da je ova biljka otrovna, neki travar je preporučuju i za unutrašnju upotrebu. Svežu biljku ili njen žuti sok nikada ne uzimajte u usta, jer su otrovni. Za unutrašnju upotrebu koristi se samo osušena biljka i to u obliku čaja ili tinkture. Koristi se za lečenje bolova u stomaku, žuči kao i bolesti jetre. Deluje i na bakterije, a posebno gram pozitivne bakterije. Ima svojstva da leči ciste, ranice i tumore ili makar olakšava tegobe. Koristi se kao čaj i sredstvo za ispiranje. Ali treba biti jako oprezan prilikom doziranja. Dva puta dnevno po deset kapi tinkture se razblaži u čaši vode i pije se. Međutim, može izazvati mučninu povraćanje i dijareju. Ako osetite mučninu, treba prekinuti sa uzimanjem terapije. Dnevna doza dobro osušene biljke je 2 do 4 grama i ako se koristi u tim terapeutskim dozama, ne postoji mogućnost trovanja. Tri nedelje se koristi, a jednu nedelju se pauzira. Najbolje bi bilo da budete pod nadzorom stručnog lica ako tinkturu koristite oralno. Svakako je potrebno više naučnih istraživanja za ovu biljku. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.